യെസ് നമസ്കാരം നമ്മള് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചെക്കപ്പ് നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് പ്രഷർ നോക്കാറുണ്ട് ഷുഗർ നോക്കാറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് എന്തിന് നമ്മളുടെ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ പീരിയോഡിക് സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓയില് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡീസലും പെട്രോളും അടിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കൺസൾട്ടൻസീസിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ടീമിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഡേറ്റ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരും ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട പരിഹാരം ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ കൺസൾട്ടൻസിയെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇത് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു തവണ ഇത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോ ഒരു വേദന ഉണ്ടായാലും എപ്പോ ഒരു പെയിൻ തോന്നിയാലും ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഡോക്ടറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വേദനയുണ്ട് ഇവിടെ വേണം അന്നത്തെ കൂട്ടൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യോ അന്നത്തെ കൂട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തും പോകണ്ട ഒരു ലബോറട്ടറിയിലും പോകണ്ട ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്തും പോകണ്ട നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വന്നിരിക്കണ്ട ഈ കൊളസ്ട്രോളും ബ്ലഡ് ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ലാബിൽ പോകത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസെറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യാം വീക്ക്ലി ചെയ്യാം മന്ത്ലി ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇയർലി ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെയ്യണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് ചില സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ അതിന് മരുന്നും അപ്പം ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രോഗിയുടെ അസുഖം കണ്ടെത്തി അതിന് മരുന്ന് കുറിച്ച് തരാനേ പറ്റൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് മീൻ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തരാൻ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഒരു ഗുണം എന്താ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോ കരയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വിശക്കുമ്പോ മീൻ പിടിച്ച് ചുട്ട് തിന്നാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാം എങ്കിലും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു മസ്റ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ കാരണം നമ്മൾ സ്കാനിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മരുന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ മരുന്ന് കൃത്യ സമയത്തെടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് കേവലം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ ഊഹിച്ചിട്ട് ഒരു മരുന്ന് എഴുതി തരികയല്ല എക്സാക്ട് നമ്മളുടെ രോഗം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം അതിനുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലിങ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയില് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ സ്കെയിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കാം റൈറ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ
മാർക്ക് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലൈറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് എങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നും അടുത്ത കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രൻ ആ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൊടുക്കും വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏഴിനും എട്ടിനും കൊടുക്കുന്നത് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒമ്പതിനും പത്തിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം എഴുതാം മനസ്സിൽ തട്ടി വേണം എഴുതാനായിട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു സ്ലൈറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ന്യൂട്രൽ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന വലിയ സംഭവം അല്ല ന്യൂട്രൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ തൃപ്തനാണ് എക്സ്ട്രീംലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ നയൻ ടു ടെൻ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നതിന്റെ അകത്തും ഈ വൺ ടു ടെൻ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതുക ഇതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മരുന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഞാൻ ഈ അസുഖം എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം വൺ ടു മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഈ ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഈ ആക്ഷൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ആ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തണം ഇവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് റിസൾട്ടും കിട്ടും ഇൻറ്റു ത്രീ ഓരോ റിസൾട്ടിനും മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വെച്ച് പതിനഞ്ച് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് സെഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അഞ്ച് സെഷനിൽ മൂന്ന് വീതം നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് കൃത്യസമയത്ത് ആ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് എടുക്കും അഞ്ച് ഡിവിഷൻ എടുക്കും അഞ്ച് രീതിയിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും അഞ്ച് രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യും ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യും സ്കെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ മേഖലയിലും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട മരുന്ന് ഏത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ത്രീ ഏരിയ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ആ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഏരിയ ഓഫ് ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏരിയ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതും ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും പക്ഷേ ഇത് നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല യു ഹാവ് ടു സേ ഐ വിൽ ഡു ദിസ് ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കും എന്ന തീരുമാനമായിരിക്കണം ഈ സെഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര്
എനിക്ക് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായി രണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മള് വിജയമല്യയുടെ കിങ് ഫിഷർ കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്നോർത്തു കിങ് ഫിഷർ പോട്ടുന്ന ദിവസവും വിജയമല്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ധാരാളം പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഇൻകം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം എന്താ ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കാശ് ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തെടുത്തു ആ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോയി കുറച്ച് ഐ പി എല്ലിൽ ഇട്ടു കുറച്ച് ചൂതാത്തത്തിന് ഇട്ടു കുറച്ച് ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇട്ടു അങ്ങനെ ആ വന്ന പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് പല രീതിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചു കിങ് ഫിഷറിന് റവന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ നടന്ന നൂറ് കോടി ടേൺ ഓവറിൽ ഇനി വന്ന നൂറ് കോടി രൂപയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടത് കേവലം ഒരു കോടി രൂപയായിരിക്കാം അതിന്റെ പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കോടി രൂപയും പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറിയും ഈ പറയുന്ന എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു കോടി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായി നൂറ് കോടി രൂപ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പൈസ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് പെർസെന്റേജ് ബാക്കി പൈസ കരക്കാരുടെ പൈസയാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോവാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കിങ് ഫിഷറിന്റെ അകത്ത് കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചും പത്തും നൂറും കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇട്ട് ഇറക്കുന്ന പൈസ അന്നന്ന് കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൽ പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രോഫിറ്റ് വാട്ട് എബൌട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ പോവാം വൺ ടു ടെൻ വൺ ടു ടെൻ സ്കെയിൽ എബൌട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സീറോ ടു ടെൻ എന്ന സ്കെയിലിൽ എഴുതുക നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ ആക്ച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് റിയാലിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ടേൺ ഓവറും അതിന്റെ റവന്യൂ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒക്കെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ഇതിൽ എനിക്കെന്തുണ്ട് മെച്ചം എനിക്കെന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് ആ സ്കെയിലേക്ക് വരണ്ടേ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും സ്കെയില് വരയ്ക്കണം ഫ്രം ടെൻ വൺ ടു ടെൻ ചിലത് എഴുതുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്കെയിലിൽ വരത്തില്ല കാരണം സീറോയോ മൈനസിലോ ആയിരിക്കും ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെ മൈനസിൽ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഐ സിയുയിൽ കിടക്കുന്നു ഈ മൂന്നിന് നാലിന് താഴോട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഐ സിയുലാ സീറോ വണ്ണിന് താഴോട്ടുള്ളത് വെന്റിലേറ്ററില്ല ആ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പൊ തീരും മറ്റത് ക്രിറ്റിക്കലാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുക ഓരോ സ്റ്റാഫിന്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഓരോ സ്റ്റാഫ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഇപ്പം പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണ്ട സ്റ്റാഫിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സ്കെയിൽ ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ വൺ ടു ടെൻ 
അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് സത്യസന്ധമായി ഈ പേപ്പർ നിങ്ങളല്ലാതെ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാത്രേ കാണും സത്യസന്ധമായി ആ പേപ്പറിലോട്ട് എഴുത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വൺ ടു ടെൻ ഇതിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എഴുതിക്കോ ഇപ്പൊ എഴുതണം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എഴുതണം എന്റെ സംഭവം ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ഇമീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കണം മൂന്ന് ആക്ഷൻ ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതാണെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ ഞാൻ എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ത്രീ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എഴുതിക്കുക ഞാനിത് പറയുമ്പോ ചിലർക്ക് സങ്കടം തോന്നും ചിലർക്ക് വിഷമം തോന്നും ഇയാൾ എന്താ എന്നും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സെയിൽസ്മാൻ ടീമിലേക്ക് വന്നതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് മനോ മ്യൂട്ട് ഓള് കൊടുക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പൈസ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ടീം അല്ല ഞാൻ ഈ പൈസ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കൂറുമില്ല നിങ്ങളുടെ ടീമിനോടും ഒരു കൂറില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോടും നിങ്ങളുടെ സർവീസിനോടും ഒട്ടും കൂറില്ല എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരാളോടെ കൂറുള്ളു അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല ബി പ്രാക്ടിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ശരിക്കും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആണോ അതോ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആണോ തീരുമാനിച്ചു എഴുത്ത് മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതും സെക്കൻഡ് ചെക്ക് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് മെഡിക്കൽ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ് സ്കെയിലബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്റെ ബിസിനസ് സ്കെയിലബിൾ ആണോ എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാൾ പത്ത് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി ഓ ഈ പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ശതമാനം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല നമ്മൾ മൈനസിലാക്കി ഇങ്ങനെ ആണോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഗ്രോത്ത് ആ ഗ്രോത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഗ്രോത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഗ്രോത്ത് അടുത്തത് ഈ ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോവായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് റോറ്റ പിടിയിലാണ് മുകളിലേക്ക് ഇതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഇത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഗ്രോത്ത് സ്കെയിലബിൾ ബിസിനസ് ആവണം എങ്കിൽ ഈ ഇൻക്രിമെന്റിൽ രണ്ട് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഇതിൽ പോയാൽ സ്കെയിലബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യു നീഡ് ടു ബി ഇൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് where our growth is 100% 2x 3x 5x 100x 1000x aayira meratti in the profit e prasham kodi scalable aay 100 meratti kodi 10 meratti kodi eratti aay scalable business 
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്കെയിലബിൾ ആണോ അല്ലയോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്കെയിലബിൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോക്ടർമാര് വക്കീലന്മാര് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാര് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവര് ജനിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അടുത്ത വർഷം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇങ്ങനെ 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 ചെറിയൊരു ഇൻകത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇവരൊരിക്കലും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആവുന്നില്ല ഇൻക്രിമെന്റിലേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇവർക്ക് സ്റ്റേലബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് വക്കീലന്മാരിരിപ്പുണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റന്മാരിരിപ്പുണ്ട് അവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ സർവീസ് എങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം പേരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഏ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ സർവീസ് ഒരു പതിനായിരം പേരെ കൊണ്ട് പതിനായിരം സ്ഥലത്തിരുന്ന് സെയിം രീതിയിൽ ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മായ എന്റെ വൈഫ് മായ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്നിരിക്കട്ടെ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇത് മായ ഒരു മായയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ ആവറേജ് ഒരു അഞ്ച് സെയില് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചെന്നുള്ളത് ആറാവും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം നാലാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത മാസം പത്ത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിൽ പോകുന്നതിന് പകരം മായ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ക്രിയേറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സെയിം കേക്ക് ഇതേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പതിനായിരം പേരെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇതേ കേക്ക് പതിനായിരം പേരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ അവർക്കും കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് എനിക്കും കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് മായ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനൊരു പ്രോസസ് ആക്കി മാറ്റണം ഇത്ര സാധനം ഇന്നെടുത്തു എന്ന് മേടിച്ചു ഇന്ന ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എടുത്തു ഇന്ന രീതിയിൽ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന ഓവനിൽ വെക്കുന്നു ഇത്ര നേരം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനൊരു പ്രോസസ് ഓറിയന്റേഷൻ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത് എന്താ ഇതിനെങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആക്കും ഈ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതേ രുചിയായിരിക്കും ഇതേ കൂട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാറ്റമില്ല ദിസ് ഈസ് ദ റെസിപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത എന്താ സീറോ വേരിയേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും നാഗ്പൂർ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി പാർട്ട്ണർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരേ രുചി ഒരേ മണം ഒരേ ഷേപ്പ് ഒരു മാറ്റമില്ല സീറോ വേരിയേഷൻ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് എസ് ഒ പി സെറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്ര ഗ്രാം എത്ര മില്ലി എത്ര ഔൺസ് എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ വേണം ഇതിന് ഏത് മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് പാത്രത്തിൽ വെക്കണം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു മാനുവൽ ബുക്കും കൂടെ മായ ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാനുവൽ ബുക്കും അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി മായയുടെ ഈ കേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെ കൊണ്ട് മായ ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കീലബിലിറ്റി ഫ്രം എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ടു ടെൻ മാർക്ക് യുവർ സ്കെയിലബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോ നിലവിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഓർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നിങ്ങൾ ഏത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു പോയിന്റ് എഴുതും ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് എത്ര
എവിടെ നിൽക്കുന്നു യുവർ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ അടുത്ത ഇത് സ്കെയിലബിൾ ആക്കാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ എടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട മൂന്ന് മെഡിസിൻസ് എന്തൊക്കെ എഴുത് എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്കെയിലബിൾ ആക്കാൻ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട മൂന്ന് മെഡിസിൻസ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ആക്ഷൻ മൂന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം രണ്ട് സ്കെയിലബിൾ ആകണം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനോട് നീതി പുലർത്തുക എഴുതണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല ഇനി ഈ നാലരയ്ക്ക് വരാതെ വരാൻ സാഹചര്യമുള്ളവർ ഏഴരയ്ക്ക് വരുന്നവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ നാലര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വരാൻ സാഹചര്യം ഉള്ളവരോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാം ആ സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരോട് നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ഇന്ന് നാലരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരിരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും വരുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ആ സമയത്ത് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർ തന്നെ കുറച്ച് അവയർനെസ് ലെവൽ കൂടുതലുള്ളവരാ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി പള്ളി പോയി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കർമ്മത്തിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുകൂട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് നാലരയ്ക്ക് ആ സെഷനിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന മൂന്ന് ആൻസർ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെന്റ് ആയേനെ എക്സ്ട്രീംലി വേറെ ലെവൽ ആയേനെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ എന്താ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഉണർന്നിരിക്കുക തള്ളനും കൊലപാതികളും എല്ലാം ഉണർന്നിരിക്കുക ഇപ്പോ അവന്മാരുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ റേഡിയേഷന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എനിക്ക് വട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല ഈ നാലരയ്ക്ക് ഇവിടെ സെഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തോട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളവരും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ ഈ ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് ഈ ഏഴര വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നാൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നാലും ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ രണ്ട് ബാച്ചിലും രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ടൈമിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു നാലരയ്ക്ക് തന്നെ വരണം എന്ന് അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഏഴരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കേറത്തും മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഡിഫറെന്റ് സോ ചെക്ക് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു നൗ ചെക്ക് പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് നിലവിലില്ലാത്തത് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് നമ്മൾ അതൊന്ന് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇന്നോവേഷനിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാശുള്ളവർക്ക് മാത്രം അല്ല വലിയ ടീം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഏതൊരാൾക്കും ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് യുവർ കസ്റ്റമർ ഈസ് സ്ട്രഗിളിങ് ടു സോൾവ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ യു 
ഇന്നോവേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു സർവീസ് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് സർവീസ് കൊടുത്തോട്ടെ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാപ് അവിടെ ഉണ്ട് സോ യുവർ ടാസ്ക് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ് ആൻഡ് ഫിൽ ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നോവേഷൻ നിലവിൽ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അകത്തെ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തി ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നോവേഷൻ അല്ലാതെ ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതിനൊരൊറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മതി ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തോട്ട് ആ കസ്റ്റമറുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അവര് നേരിടുന്ന അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിക്കുക ഈ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ഫിൽ ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ദിസ് ഈസ് ഇന്നോവേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു സൈഡിൽ തിമിങ്ങലങ്ങളും സ്രാവുകളും നമ്മളുടെ വമ്പൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു നീലത്തടാകം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന അതേ ബിസിനസ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചാടാം ഒന്നെങ്കിൽ സ്രാവ് കടിച്ച് തിന്നും അല്ലെ തിമിങ്ങലം വിഴുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അതേ തുല്യ ശക്തികളുടെ അടുത്ത് കുത്തി 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 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടേതും ഈ സ്രാവിന്റേതും ഈ ഷാർപ്പിന്റേതും എല്ലാം കൂടെ ചോര വീണിട്ടതാ ഇത് ചെങ്കടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഈ കിടന്ന് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന്റെ അകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടുക ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ സായങ്കളത്ത് ഒരു റോഡുണ്ട് ബാങ്ക് റോഡ് എന്ന് പറയും ആ റോഡിൽ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണക്കടകളുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണക്കടകളുടെ മുന്നിൽ ഒരിടത്തും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇല്ല അവിടെ അറേബ്യൻ ജുവലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജുവലേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവര് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒള്ളി ഫോർ ഒള്ളി ഫോർ അറേബ്യൻ ജുവലറി കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ലീസിനെടുത്തു നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കിയപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വണ്ടികളുടെ ക്യൂ ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ ഈച്ചയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ കടയുടെ പേര് ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്ന ശരിയല്ല ഇവൻ എന്താ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന സ്വർണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവൻ എന്തെടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കി ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് പാർക്കിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരി അതെ ഒരു ലോട്ട് എടുത്തു ഒരു സ്ലോട്ട് എടുത്തു ആ പ്ലോട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയും പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തി ഫ്രീ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഹിസ് ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ മറ്റേവൻ എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇവൻ ഇവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇവൻ അവിടെ കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ചാടി കരയ്ക്ക് കയറിയത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത ഒരൊറ്റ ചാട്ടം നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ അഡോപ്ഷൻ കറാ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇവരാ അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും പീക്കിൽ ഈ പീക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടാവും ഈ റെഡ് ഓഷ്യനിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ലാതെ പുതുമകൾ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന കോപ്പി അടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഇവിടെയാ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഓഷ്യന
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചാടി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഈ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്താം എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോണ്ട ഒരു ചെറിയ ഇന്നോവേഷൻ ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവീസിന്റെ അകത്തോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അകത്തോ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എത്തും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൺ റൈസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത് സൺ സെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെയർ ആർ യു നൗ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രഷ് ടു ഹോമിന്റെ മാത്യു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടെക്നോളജി അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരാതെ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാതെ പുള്ളി ചോദിച്ച വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ വണ്ടിയിലും തലയിലും വെച്ച് മീൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു യെസ് ഹി ഇസ് ഹാവിങ് സം ഇന്നോവേഷൻ ഇതിലെ പോയി ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നവന്മാരെല്ലാം സൺസെറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എ സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ വിൽ ടേക്ക് യു ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ് ഇതിന് കോടികളൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നീഡ് തിങ്കിങ് ടൈം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും സ്കെയിലബിലിറ്റിയും ഇന്നോവേഷനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് വരും മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയി ഇവിടെ എഴുതിക്കൂ ഫ്രം എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ടു ടെൻ വേറെ അറിയോ നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയൂ എക്സ്ട്രീംലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അറിയൂ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ന്യൂട്രൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മാർക്കറ്റ് now suggest three medicines immediate action plan moonu medicine thirumanisha right number 4 of checkpoint entry barrier entry barrier ningal sunrise il oru business aarambichu ningal oru innovation kondu vandu ningal first mover and fast mover advantage nedi profit adichond nikkya ഒരു നിങ്ങളാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് കുറെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മിടുക്കന്മാര് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പങ്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സിമിലർ ബിസിനസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാര് ഗതികേട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എത്ര ഈസിയാണ് ഇതിനെ കോപ്പി അടിക്കാൻ എന്താ എൻട്രി ബാരിയർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് വേലിക്കെട്ടാണ് എന്ത് മതിൽക്കെട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാര് നമ്മളെ കോപ്പി അടിക്കാതിരിക്കാൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻട്രി ബാരിയർ ഇതുണ്ടാക്കിയത് പറയാം കൊക്ക കോള ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണ് അവർ എൻട്രി ബാരിയർ അവർക്കൊരു സിറപ്പുണ്ട് ആ സിറപ്പിന്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ആ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണ് നീ ഉണ്ടാക്കിക്കോ പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നീ അപ്പുറത്ത് നിന്നോ കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് ലബോറട്ടറീസും മാനുഫാക്ചറേഴ്സും മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ലോകത്തുണ്ട് 
പക്ഷെ അതിന്റെ പേറ്റന്റും ലൈസൻസും എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിരലിൽ എന്നാവുന്ന കമ്പനികളിലാണ് എന്താ ചെയ്തേ അവൻ ഇന്നോവേറ്ററായിട്ട് വന്നു ഇപ്പുറത്ത് നിന്നവനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീ കോപ്പി അടിക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്തേ പേറ്റന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സോറി ലൈസൻസിങ് മോട്ടോ ജി മോട്ടറോളയുടെ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല മോട്ടോ ജി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ എന്നോട് പറയാം അല്ലേട്ടാ മോട്ടോ ജി നല്ല ഫോണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ എവിടെ കിട്ടുവാ നമുക്ക് ഓർമ്മ അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് കണ്ടു മേടിക്കാനില്ല ഒരൊറ്റ റീറ്റെയിൽ കടയിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ സെല്ലിംഗ് റൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് നിനക്ക് ഇത് വേണോ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരണം മറ്റേ മാര് നോക്കി അവിടെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് നിക്കുക റെഡ് ഓഷ്യനിൽ എയർടെല് ബി എസ് എൻ എൽ ഐഡിയ ഓഡഫോൺ ജിയോ ഇന്നോവേഷനുമായിട്ട് വന്ന് ഒരു വേലിക്കെട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ കൂടെ നിർത്തി അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ആ ഇതൂടെ പറയാം ബിഗ് ബസാർ പോലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രി ബാരിയർ ഇവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്റ്റാഫുല്ലത് ആണ് ഇരിക്കേണ്ടത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ബിഗ് ബസാർ ഒരു കുപ്പി മിനറൽ വാട്ടറിന് പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് ഇപ്പോ എം ആർ പി ഡോക്ടർ ഒരു നൂറ് ബോട്ടിൽ ഒന്നേക്ക് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് രൂപ ലാഭത്തിൽ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഡോക്ടർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ഇവൻ അടുത്ത് കട തുടങ്ങി ഇവൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ സാധനം മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഡോക്ടർ നൂറെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോ ഇവ മേടിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇവന് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി ഡോക്ടർ അപ്പുറത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റർ വന്നതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് രൂപയുടെ സാധനം പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു രൂപ ലാഭം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇവൻ എന്തെടുക്കും മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാധനം ഓഫർ പ്രൈസ് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡോക്ടർ ഇവന് പ്രാന്താന്നോട കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അവൻ താണ്ട് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് ഹേ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എൻട്രി ബാരിയർ ഡോക്ടർക്ക് എത്ര പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ബാരിയർ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അപ്പുറത്ത് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ ആ കടയിൽ പോയി വെള്ളം മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ഈ കടയിൽ വന്നിരിക്കും നാല് രൂപ ലാഭ എൻട്രി ബാരിയർ ദാഹിച്ച് ചാകാൻ കിടന്നാൽ പോലും ഈ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല ഓടിപ്പോയി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വെള്ളം മേടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരും എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എൻട്രി ബാരിയർ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇതൊക്കെ വലിയ കാശ് വേണ്ട സച്ചിദാനന്ദൻ സാർ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സാറ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു സാർ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ നമ്മൾ പറയാ എന്ന മനുഷ്യനായാണ് എന്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം സൊല്യൂഷൻ എന്നെ എക്സലൻസ് സർവീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ എക്സലൻസ് സർവീസ് ആണെന്നറിയോ ഇനി എത്ര ഏജൻസി ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും സച്ചിദാനന്ദൻ സാർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കും എൻട്രി ബാരിയർ വിത്ത് മൈ എക്സലൻസ് സർവീസ് ഏത് ട്രെയിനർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്ലാസ് എടുത്താലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇയൾ എന്തുവാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അനിൽ സാർ 
in ribaria even is slide in the quality il polu njangada sar in the slide kaanna prof njangada sar in the technology kaanna prof entry barrier sa idak njangada sar in the simple aayittulla presentation um ah ah energy entry barrier ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ സാറെ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റൊന്നാ കടയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് പശ വേണം ചേട്ടാ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫെവിക്കോള് വേണം ചേട്ടാ ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആ ബ്രാൻഡ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ പേരാണ് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ചേട്ടാ ഫെവിക്കോള് വേണം ചോദിച്ച എന്തുവാ പശ വേണം ചേട്ടാ ഫ്രിഡ്ജ് വേണം ചോദിച്ചേട്ടാ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചേട്ടാ സെറോക്സ് വേണം ചോദിച്ചേട്ടാ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇനി അടുത്തതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്ത് അഞ്ചു തരം കുറച്ചിട്ട് പക്ഷെ അനീഫിക്കാൻ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തെ പുള്ളിയുടെ ചിരിയും പുള്ളിയുടെ സംസാര രീതി അത് എവിടെ കിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പല്ല് കാണിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ആ ഷാഹുൽ ഡോക്ടറിന്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റവും ആ രീതിയും നമ്മളുടെ ഇത് പല്ല് നോക്കുകയാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല കാരണം പുള്ളി അത്ര രസകരമായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ വേറെ ലെവലിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്ത് രസമാണോ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അദ്ദേഹം മരുന്ന് തന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങേറെ എടുത്ത് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എൻട്രി ബാരിയർ ഇനി ഏത് ഡെന്റിസ്റ്റ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൈ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഡോക്ടർ ഷാഹു എനിക്ക് പുള്ളി വന്നു on a scale of 1 to 10 what is your entry barrier are you extremely satisfied very satisfied neutral slightly or not at all satisfied manasilekku kadannu varuna moonu medicines ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് നമ്പർ ഫൈവ് കോമ്പിറ്റൻറ് മാൻ പവർ യുവർ ടീം യുവർ ടീം we are going to analyze your team enikku simple aayittu padipikkanulla oru kalu undu adu stage il keri polichadukkeyum cheyyu idu thammule oru vyathyasam undu സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ടീമിനെയും ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടീമിലെ ചിലർക്ക് അപാരമായ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ പെർഫോം ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അപാരമായ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കത്തില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഓരോ ആളിന്റെയും കളര്യം എടുത്തിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ 
not at all satisfied slightly neutral extremely ee reethil nokkite adina thaale moonu medicine avanodu thanne parayanam ninde potential um ninde performance odu vechitte nee mark chey innattu nee thanne ninde moonu marunu eludu mare nee idu kalicha mathi nee idu kalichale rakshapadu मेडिन ആ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുക കഴിച്ചതിന് ശേഷം നീ നിന്റെ ടീമിനോട് പറയുക മോനെ എനിക്കും ഇതുകൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട് ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോ എന്നിലുണ്ടായ മാറ്റം കണ്ടോ നീ എഴുതിക്കോ എന്താ നിന്റെ മൂന്ന് മരുന്ന് നീ എഴുത പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് നൗ കംസ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ മാൻ പവറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എത്രത്തോളം ഇവര് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കണക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഷെംസീറിക്കയുടെ കണക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇവൻ എപ്പോഴാ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നറിയോ വെൻ ഹി പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആറ് ഇരട്ടി ഇവൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോ അതിൽ ആറിലൊന്ന് അവന് കൊടുക്കണം പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് അറുപതിനായിരം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഐ മീൻ റവന്യൂ കൊണ്ട് തരണമെന്നല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൊണ്ട് തരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പം റവന്യൂ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും കിങ് ഫിഷർ ഓർത്താ മതി വിജയമല്ലി ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പ്രോഫിറ്റ് അറുപതിനായിരം കൊണ്ട് തരുമ്പോ അവൻ അതിന്റെ ആറിലൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അവൻ അറുപത്താറായിരം കൊണ്ട് തന്നു അവന് അറുപതിന് പതിനായിരം പ്ലസ് ആറായിരത്തിന് ആയിരം അങ്ങനെ ഇവന് പതിനോരായിരം രൂപ കൊടുക്കാം ഇതാണ് അവന്റെ ഇൻസെന്റീവ് ഈ ആയിരം രൂപ ഇത് എത്ര കൊണ്ടുവരുന്നു അത്രയും കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു മാസത്തെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടൂ ലാക്ക് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ടൂ ലാക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ടൂ ലാക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ബാക്കി ടെൻ ലാക്സ് ഈ ടൂ ലാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാലറി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രഷ് ടു ഹോം മാത്യു സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മളുടെ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും പെർഫോമൻസും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാലറി എടുക്കാം which is included in this baaki 10 lakhs undallo kazhina dosam oru matrix varachu orkunno b c g matrix ee 10 lakh kondu poi adil invest cheyanam edil b c g matrix il market indeyum product indeyum growth nikkuna aa product il kondu poi aa business il kondu poi invest cheyanam vittil kondu vanulla paisa alladhu 
നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൈസ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന്റെ ആറിലൊന്ന് ഇത് ഇവന് മാത്രമല്ല വാതകം ഇത് ഇവന് മാത്രമല്ല വാതകം നിനക്കും വാതകമാണ് ഈ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിന് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും പെർഫോമൻസും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആ മൂന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് മാത്യു സാർ ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങളുടെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണോ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അതിന്റെ ആറിരട്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പത് എടുക്കും നിനക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് വേണോ നീ എടുത്തോ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ആറിരട്ടി നീ ആറ് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തോ നീ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോ ഞാൻ ബിസിനസ് ആ നീ ഒരു ലക്ഷം എടുത്തോ എന്റെ കയ്യിൽ ആറ് തന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് എടുത്തോ നിന്നോടാ പറയുന്ന മുതലാളിയോടാ പറയുന്നേ വിചാരിച്ച് നിനക്ക് പുട്ടടിക്കാനും നിനക്ക് വീട് വെക്കാനും നിനക്ക് പിള്ളേരെ കെട്ടിച്ചു വിടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നോ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ല മോനെ തെറ്റി അതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇതൊന്നും കൂട്ടിക്കോ എത്ര വേണമെന്ന് നീ കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൂടി ഇത് ഇവിടേക്ക് പോണം ഇതാണ് ബിസിനസ് ഇതിൽ എത്ര പേര് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നയൻ ടു ടെൻ ഇടുക അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സാലറി ഇതിന് പറഞ്ഞ പേര് സാലറി ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ എത്ര പേര് കയ്യിൽ നിന്ന് സാലറി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് കട വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും താഴെയാ മൈനസിലാ നീ നിനക്ക് ഈ സ്കെയിലിൽ പോലും തൊടാൻ അവകാശമില്ല നീ മൈനസില്ല എഴുതിക്കും ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കേട്ടി സ്കാൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്കീലബിലിറ്റി മൂന്ന് ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ നാല് എൻട്രി ബാരിയർ നാല് അഞ്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാൻ പവർ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടും ഓരോ അസുഖത്തിന് നേരെയും മൂന്ന് മെഡിസിനും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് മെഡിസിനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡിസിൻ അടുത്ത രണ്ടു മാസം കഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം വേണോ രണ്ടു നേരം വേണോ ഒരു നേരം വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കഴിക്കുക രണ്ടു മാസം മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കുക നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് ഫലപ്രദമല്ല യു ഹാവ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ത്രീ ന്യൂ മെഡിസിൻ അതല്ല അസുഖം ഭേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇനി മൈൽഡായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി അസുഖം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും 
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് നിൽക്കത്തില്ല ഉയർന്ന ഡോക്ടറെ പോയി കാണുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാവ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും മരുന്ന് കിട്ടിയിട്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈ കിട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കുറച്ചു പേര് ഇപ്പൊ ഇതില്ലാത്തുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് യു ആർ ഓൾവേസ് ബിസി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നേരമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗ്രോയിങ് നിങ്ങൾ വളരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താങ്ക് യു